तो डायरेक्शन में आपको क्या बोल रहा है सिक्स फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ आर सेटिंग इन द लाइन पी क्यू फेसिंग साउथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंट फ्रेंड इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इन कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नाइन मीटर ओके तो आपके पास क्या है छह फ्रेंड है उनका नाम आपको यहाँ पे दिया गया है मैं थोड़ा आज स्लोली बताता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे मुझे अप्रोच करना है ठीक है अच्छा तो हमारे पास टोटल सिक्स फ्रेंड थे यहाँ पे वो सारे के सारे क्या करते हैं फेस करते हैं साउथ ओके एंड दे आर सिटिंग इन द लाइन पी क्यू पी क्यू ये आपका लाइन है इसमें वो क्या कर रहे हैं साउथ फेस कर रहे हैं तो जब भी साउथ फेस करता है तो मैं यहाँ पे पी क्यू बना लेता हूँ ओके okay? ये आपका क्यू हो गया एंड दिस इज योर पी एंड सिंस दे आर फेसिंग साउथ तो ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा ठीक है और ये वाला क्या हो जाता है राइट right हो जाता है ये लिख लेना जिससे कि गलत ना हो आपका ठीक है अच्छा फिर क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास जो पर्सन बैठते हो बैठे होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट मतलब कोई भी दो लोगों के बीच का जो डिस्टेंस कैसे इंक्रीज करता है व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इन कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ नाइन मीटर ओके तो क्या बोला जैसे अगर मैं कोई भी दो पर्सन की बात करूँ जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पर्सन होगा आपका यहाँ दूसरा पर्सन है टोटल सिक्स पर्सन है ना तो इस तरह से मान लेते हैं थ्री हो गया फोर हो गया फाइव हो गया सिक्स हो गया ओके तो यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी दो पर्सन जो है इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा ठीक है अगर वो मान लेते हैं एक्स है ओके तो सेकेंड इन कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ नाइन होता है ठीक है तो अगर ये नाइन एक्स है फॉर एग्जाम्पल तो ये कितना हो जाएगा नाइन एक्स प्लस वन कॉन्सिक्यूटिव होने के लिए ये आपका नाइन एक्स प्लस टू होगा लाइक वाइज ये नाइन एक्स प्लस थ्री होगा ये नाइन एक्स प्लस फोर होगा ओके अब ये वाला डिस्टेंस आपका नाइन का टेबल नहीं होगा ठीक है और ये वाला जो डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ एक पर्सन है मुझे क्या बोला बिटवीन एनी टू एडजन फ्रेंड दो फ्रेंड के बीच में ही क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नाइन होता है अदरवाइज नहीं होता है ये तो आपका पॉइंट है ना ये तो पॉइंट है यहाँ तो कोई पर्सन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नाइन का टेबल नहीं लेंगे ठीक है ना कोई एक पर्सन यहाँ पे अगर बैठेगा और दूसरा पर्सन होगा उन्हीं के बीच में मेरा क्या होता है नाइन का मल्टीपल होगा ओके और सिंस यहाँ पे ये, ये नहीं बोला गया कि पॉइंट पी और क्यू पी ही बैठते हैं कोई मैं इसलिए थोड़ा आगे से ले रहा हूँ समझ आ गया अच्छा अब यहाँ क्या, क्या बोला मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रेंड इज एटीन मीटर इन द लाइन पी तो अगर मैं इस लाइन पी की बात करूँ तो मिनिमम जो होगा दो आपके फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है एटीन ओके तो मिनिमम अगर है तो ये नाइन आपका मिनिमम था ना नाइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया एटीन अगर x आपका 2 है तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये 27 हो जाएगा ये आपका 36 हो जाएगा दिस विल बिकम 45 फाइव एंड दिस विल बिकम 54 फोर okay? ओके तो आपके पास छः पर्सन है उनके बीच में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो पर्सन है इसके बीच में 18 डिस्टेंस है यहाँ 27 दिस इज 36 45 एंड 54 आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ओके okay? अच्छा अब आपको क्या बोला टू फ्रेंड सेट बिटवीन सी एंड एफ ओके सी और एफ के बीच में क्या होते हैं दो लोग होते हैं ठीक है तो अगर दो लोग हैं तो क्या होंगे देखो यहाँ तो नहीं हो सकता अगर मैं सी को यहाँ लेता हूँ एक दो एफ यहाँ पॉसिबल है ओके सी को अगर यहाँ लेते हो तो एक दो यहाँ आपका एफ पॉसिबल है सी को अगर यहाँ लेते हो तो एक दो एफ यहाँ पे ही पॉसिबल है और ये दोनों आपके स्विच भी कर सकते हैं एफ इधर आ जाए सी इधर आ जाए तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी तो आई विल ट्राई टू यूज दिस लेटर ऑन ओके नाउ डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी लेफ्ट क्या है इस तरफ है इसका मतलब डी इधर होगा ओके okay? और बी इधर होगा इमीडिएट लेफ्ट है ठीक है एंड नीदर ऑफ दैम इज सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन ओके तो ये एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन ये है आपका यहाँ पे दो पर्सन बैठे हुए हैं इनके नेक्स्ट में मतलब यहाँ पे आपका बी और डी नहीं होगा और यहाँ पे भी बी और डी नहीं होगा तो ओनली पोजीशन लेफ्ट फॉर बी और डी विल बी व्हाट दीज टू पोजीशन देखो ये आपका एक्सट्रीम है एक्सट्रीम वाला पर्सन है ये भी एक्सट्रीम वाला पर्सन है तो इसके साथ जो नेक्स्ट में पर्सन है वहाँ बी और डी नहीं होते ओके क्या लिखा है सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन सो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन ये वाले हैं ये दोनों पर्सन इन दोनों पर्सन के नेक्स्ट में जो पर्सन होता है वहाँ नहीं बैठते वो ओके मतलब यहाँ नहीं बैठेंगे यहाँ पे भी नहीं बैठेंगे सो आई कैन डायरेक्टली से दैट कि बी और डी सिंस डी जो है आपका लेफ्ट में होता है तो बी यहाँ हो जाएगा और डी विल कम हियर ओके ये बोल सकता हूँ मैं ठीक है मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा बस अभी लेआउट बता रहा हूँ कि किस तरह से मुझे इसको अरेंज करना है ठीक है अच्छा अब बी और डी अगर यहाँ पे हो गया तो मैं सी और एफ की अगर बात करूँ क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था सी और एफ आपके पास क्या होते हैं ऐसे दो लोग हैं जो क्या करते हैं तो जिनके बीच में दो लोग बैठे होते हैं ठीक है तो अगर सी और एफ को देखू तो देखो अगर मैं सी को यहाँ लेता हूँ पॉसिबिलिटी चेक करें सी को अगर यहाँ लेते हैं तो वन टू एफ इज नॉट पॉसिबल सी यहाँ रखोगे वन टू एफ इज ओनली पॉसिबल हियर तो आइर सी यहाँ हो जाए एफ यहाँ हो जाए या एफ आपका इधर हो जाएगा या सी हो जाएगा तो
ये डिस्टेंस पता चल गया ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये भी पता चल गया मुझे ये भी पता चल गया ये भी पता चल गया ये भी लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता चला पी और सी के बीच में डिस्टेंस नहीं पता चला है वो निकालेंगे उसके लिए मुझे यहाँ पे पी क्यू का लेंथ टोटल दिया हुआ है ओके तो इसको रफ करके आई थिंक आपको पोजिशन समझ आ गया होगा कैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ लेकिन इसको अच्छे से बना के ठीक है ओके okay, तो ये मेरा पी का लाइन है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया रखा था मुझे सेवन मीटर दे रखा था ओके अब मैंने यहाँ क्या बोला था कि ये आपका एटीन होता है क्योंकि मिनिमम कितना था आपका एटीन ओके सो दिस डिस्टेंस इज एटीन ओके ये आपका कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन दिस इज थर्टी सिक्स दिस इज फोर्टी फाइव एंड दिस इज फिफ्टी फोर ओके मीटर में है सारे ठीक है यहाँ क्या था सी था सॉरी सी नहीं ई e था आपका यहाँ पे ठीक है ई e यहाँ पे था सी यहाँ पे था दो के बाद यहाँ एफ था ओके okay? यहाँ D था आपके पास फिर यहाँ B था एंड लास्ट पे आपके पास यहाँ पे A था ओके तो मुझे सबका डिस्टेंस पता है इनका 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 और ये सेवन मीटर भी पता है लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता कैसे निकालते हैं मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है आपका P है ओके इफ दिस डिस्टेंस इज P देन P प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर प्लस सेवन इज इक्वल टू इतना होना चाहिए ओके तो पी प्लस अब इसको कैसे हम ऐड करें थोड़ा सोचते हैं देखो नाइन टू टाइम्स इसमें अगर मैं नाइन कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सब में नाइन है ना तो ये टू होगा यहाँ थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा सिक्स आएगा ओके सो टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ओके प्लस सेवन इज इक्वल टू वट वन एटी नाइन राइट अब इस सेवन को अगर इस तरफ कर देते हैं तो ये एटी टू हो जाएगा ना देखो यहाँ पे क्या है सिक्स प्लस फोर टेन हो गया फाइव प्लस थ्री एट प्लस टू टेन तो ट्वेंटी हो गया टोटल ट्वेंटी इंटू अगर मैं नाइन करता हूँ तो क्या मिल जाएगा वन एट्टी ओके तो ये टोटल वन एट्टी है वन एट्टी से अगर इसको काट दोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको टू So, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका टू मीटर हो गया आई थिंक आपको ये पी क्यू लाइन में जो अरेंजमेंट है ये आपको समझ आ गया होगा अब ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एग्जाम में अगर आपको करना है तो जल्दी से आप इसको कर सकते हैं ठीक है तो ये वाला पार्ट तो हो गया ना सिक्स फ्रेंड यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन द लाइन एम तो एम भी आपको दिया हुआ है एम का टोटल आपको लेंथ भी दिया हुआ है फेसिंग साउथ तो फिर से एम एन पे बना लेते हैं ठीक है और देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा पोजिशन आपका है ठीक है यहाँ पे भी क्या है सिक्स परसेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके और यू भी हो गए और सब साउथ फेस कर रहे हैं तो दिस इज राइट एंड दिस विल बी वो लेफ्ट राइट अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंट फ्रेंड इंक्रीजेज वेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट एम टू एन इन कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल इंटीगल ऑफ फाइव मीटर तो इस बार क्या है पांच पांच मीटर का जो आपका मल्टीपल होता है उसमें आपको दिखेगा जैसे हम एम से एन तक मूव करेंगे ठीक है और दो कॉन्सिक्यूटिव फ्रेंड्स के बीच में भी मतलब यहाँ पे नहीं होगा इन दोनों के बीच में वैसा नहीं होगा और इन दोनों के बीच में भी ऐसा नहीं होगा ठीक है अच्छा इन कॉन्सिक्यूटिव इंडिकल मल्टीपल ऑफ फाइव मीटर और एट मोस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमीडिएट नेबर इज इन द लाइन एम एन इज थर्टी मीटर अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी दो फ्रेंड की बात करूँ तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा उन दोनों के बीच में वो कितना होता है थर्टी मीटर ओके तो मैक्सिमम कब होता है सिंस हमने बोला है कि इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम एम टू एन तो जैसे जैसे मैं क्या होगा एन के पास जाऊंगा वैसे ही वैसे मेरा क्या होगा दोनों दो के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा सो आई कैन डायरेक्टली सीधर कि ये आपका क्या है थर्टी है क्योंकि यहाँ तो थर्टी हो नहीं सकता ना क्योंकि यहाँ कोई पर्सन नहीं है यहाँ ही एक पर्सन है और दूसरा पर्सन ये है तो इनके बीच में थर्टी होगा सो दिस विल बी ट्वेंटी फाइव दिस विल बी ट्वेंटी दिस विल बी फिफ्टीन एंड फाइनली दिस विल बी टेन समझ आ गया आपको ओके okay? अच्छा वे सेट्स टूअर्ड्स लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू ओके मतलब आपका क्या है लेफ्ट के किस तरफ होता है यहाँ पे तो वी होगा यहाँ पे आपका डब्ल्यू है इसके लेफ्ट में आपका वी होता है ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज वॉट सेवेंटी फाइव मीटर सेवेंटी फाइव मीटर डिस्टेंस होता है तो देखते हैं देखो यहाँ से यहाँ तक तो देख लिया हमने और टोटल डिस्टेंस कितना है 107 अगर टोटल निकालने की कोशिश करोगे तो ये उसमें क्या है फाइव है फाइव कॉमन लोगे तो टू यहाँ थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा सिक्स आएगा तो टू थ्री फाइव सिक्स टोटल कितना होता था ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ कर दो तो टोटल हंड्रेड मीटर तो यही हो गया यहाँ से इस पॉइंट तक तो हंड्रेड मीटर हो गया इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वट सेवन क्योंकि हंड्रेड सेवन है अच्छा आप मुझे क्या बोला कि आपका डब्ल्यू और वी के बीच में डिस्टेंस कितना होता है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव कहाँ दिख रहा है आपको देखो थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी और प्लस ट्वेंटी फाइव सो आई कैन डायरेक्टली सी दैट कि डब्ल्यू आपका यहाँ होगा और वी विल भी हेयर ओके ये आपको क्लियर हो गया अच्छा नाउ यू सीट्स द इमीडिएट राइट ऑफ वाई वाई के इमीडिएट राइट में आपका क्या होता है यू बैठ रहा है इधर होगा इस तरह से अब देखें तो देखो यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है अभी दो पॉसिबिलिटी है यू वाई यहाँ लिख दो या यू वाई यहाँ लिख दो पॉसिबिलिटी
समझ आ गया आपको टोटल निकल के आ गया अब ये दोनों पर्सन निकाल रहे तो इसमें क्या बोला डब्ल्यू डज नॉट सेट नियर टू पॉइंट एम पॉइंट एम के सामने आपका डब्ल्यू नहीं होता तो ठीक है यहां तक तो ठीक है हमारे पास अब मैं क्या बोलूं कैसे निकालेंगे तो यहां एक बोलाएंगे कि जेड डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स जहां पे भी होता है ठीक है एक्स जो है एक्स का लेफ्ट क्या होगा इस वाले में होगा तो एक्स के लेफ्ट में आपका जेड नहीं होता सो आई कैन डायरेक्टली सी की जेड यहां होगा और एक्स यहां होगा तभी एक्स के लेफ्ट में आपका जेड नहीं आता तो ये आपका सेकंड लाइन के लिए भी अरेंजमेंट हो गया डिस्टेंस भी पता चल गया तो यही बना लेते हैं ठीक है ये यू हो गया आपका ये वाई हो गया ये डब्ल्यू हो गया ये जेड हो गया ये एक्स हो गया एंड दिस विल बी फाइनली वी और डिस्टेंस कितना है ये थ्री है ये फोर है ये टेन है फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी ठीक है समझ आ गया अच्छा तो इसको भी मैं रफ करके आपको आगे बताता हूँ क्योंकि ये दोनों तो हमने क्लियर कर लिया है ओके आप यहाँ पढ़ लेते हैं इसको बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन देर वेर सम मूवमेंट ओके तो ये सबने हमने बनाया इसके बेसिस पे क्या है कुछ आपके पास मूवमेंट थे तो कंडीशन क्या है नंबर वन इन द लाइन पी क्यू इस पी क्यू लाइन की बात कर रहे हैं दूसरा पेन यूज करता हूँ जिससे कि आपको समझ आए ओके इन द लाइन पी क्यू पीपल हुज डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ओके क्यू से जो डिस्टेंस अगर मैं मीजर करता हूँ इज एन ऑर्ड नंबर विल मूव टू द लाइन ई एफ मेंटेनिंग दियर रेस्पेक्टिव पोजिशन एंड अदर विल रिमेन एट दियर रेस्पेक्टिव पोजिशन मतलब क्या होगा अगर मैं क्यू से इसका डिस्टेंस निकालता हूँ पर्सन का अगर वो ऑर्ड नंबर आता है तो वो क्या होंगे लाइन ई पे आ जाते हैं ठीक है तो देखो क्यू से अगर मैं ई का डिस्टेंस निकालू कितना है सेवन मीटर सो ई विल कम डेफिनेटली ओके और इस ई से इस ई को कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये आपका पॉइंट है एंड दिस इज द पर्सन ठीक है अच्छा क्यू से अगर सी का निकालोगे तो सेवन प्लस फोर कितना होता है अलेवन वन आएगा लास्ट में सो सी इज ऑल्सो पॉसिबल सी भी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है अच्छा वन आया था लास्ट में वन में अगर लास्ट में फिर से फाइव दे देते हो लास्ट डिजिट से ही पता चल जाएगा ना कि इवन या ऑर्ड है तो फोर प्लस सेवन आपका इलेवन का वन था और यहाँ फाइव ले लेंगे तो सिक्स आ जाएगा इवन आ जाएगा सिक्स था सिक्स था फिर से तो ट्वेल्व तो बी डी तो नहीं हो सकता ट्वेल्व प्लस सेवन आ जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा सो आई कैन सी दैट कि आपका एफ तो हो सकता है ठीक है अच्छा बाकी फिर यहाँ पे कितना था आपका नाइन था नाइन प्लस एट करेंगे तब भी आपके पास क्या है सेवन आएगा सो ए इज ऑल्सो पॉसिबल तो ये चार पर्सन जो है आपके क्या हो जाएंगे सेंस इसका डिस्टेंस जो है क्यू से वो क्या है आपका ऑर्ड नंबर है ये कैसे निकाला मैंने आपको लास्ट डिजिट के कंसेप्ट से निकाल लिया ओके अब ये पर्सन जो है जिस ऑर्डर में थे यहाँ पे उसी ऑर्डर में होंगे तो इन सबको हटा देते हैं कि ये सब तो नहीं है अब यहाँ पे ओके सी और ई चले गए ठीक है ना ये सारे लोग नहीं बैठेंगे आप यहाँ पे ई एफ पे आ गए ओके ये कंडीशन वन बोल रहा था ना इन द लाइन एम एन पीपल हुज डिस्टेंस फ्रॉम एन एंड अप विथ द नंबर विथ यूनिट डिजिट फोर विल मूव टू द लाइन एस टी मेंटेनिंग देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन एंड अदर विल रिमेन एट देयर डिफरेंट पोजीशंस ओके तो अब एम एन की बात करते हैं ये कितना था आपका ये फोर फो है ठीक है ये वाला फोर तो क्या बोला कि एम से जब मैं डिस्टेंस उनका मीजर करता हूँ तो कोई एक नंबर आएगा उस नंबर का अगर यूनिट डिजिट आपका क्या है फोर है तो वो क्या करते हैं एस पे मूव कर जाएंगे ओके ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको मूव करवाते हैं कैसे मूव करें कौन सा कलर लू ब्लैक लेते हैं ठीक है तो देखो यू का अगर देखते हैं तो ये कितना डिस्टेंस है फोर उसमें लास्ट में क्या है फोर आ रहा है यू विल कम ओके और यू यहाँ पे आ चुका है ना अगर y की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा फोर प्लस टेन इज फोर्टीन लास्ट में क्या आ रहा है फोर आ रहा है सो y विल ऑल्सो कम ओके क्या आपका z आएगा क्या तो देखो फोर्टीन था प्लस इसमें फाइव अगर लास्ट डिजिट करोगे तो नाइन आ जाएगा नहीं नॉट पॉसिबल नाइन ये तो आपका जीरो है तो ये भी नॉट पॉसिबल ओके तो y और z नॉट पॉसिबल क्या x होगा तो कितना था आपका नाइन था नाइन प्लस फाइव करोगे तो क्या आ रहा है फोर्टीन आ रहा है सो एक्स इज ऑल्सो पॉसिबल और फिर से ये क्या है जीरो है तो ये भी आपका पॉसिबल हो जाएगा ठीक है तो ये चार लोग आपके क्या चुके हैं आ चुके हैं एस लाइन पे तो एक्स भी चला गया और दिस वाई इज ऑल्सो कॉन एंड दिस यू इज ऑल्सो कॉन तो ओनली पर्सन लेफ्ट इन इज वट डब्ल्यू एंड जेड और यहाँ पे क्या है बी और डी बचे हुए हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है थर्टी सिक्स एंड हेयर द डिस्टेंस इज ट्वेंटी मीटर क्लियर है तो सारे कंडीशन हमने यूज कर लिया है अब इसके बेसिस पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो कि देखो जब मैंने धीरे धीरे जो भी पॉइंट था उसको आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन किया लेकिन एग्जाम में क्या है सिंस आपके पास टाइम कम होगा तो यू हैव टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन थोड़ा फास्ट ओके और मैं हमेशा आपको जो है थोड़ा फास्ट बढ़ाता हूँ इसमें मैंने थोड़ा ईजी थोड़ा ईजी वे में चला हूँ इसलिए क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आए ठीक है अगर समझ आ जाता है तो फिर आप खुद से जब करोगे ना तो अपने आप ही पेस में हम करते हैं ओके इसको आप अगर ये सारे डायरेक्शन को मुझे अगर एग्जाम में पढ़ना होता तो आई कैन डू इट इन टोटल फोर मिनट्स फोर मिनट्स में आप इसको कर सकते हो क्योंकि कुछ नहीं है देख सकते हो आप क्योंकि डिस्टेंस आपको पता होगा सारा डिस्टेंस आप डायरेक्ट लिखोगे ये डिस्टेंस पता चल जाएगा एक
देन यू हैव टू चूज ऑप्शन ई तो एक परसेंट नहीं था दो परसेंट थे तो मैंने लिख दिया इसका आंसर अच्छा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला इफ इन द लाइन ई एफ ई एफ लाइन की बात कर रहे हैं ओके ई एफ लाइन का लेंथ कितना है हमारे पास फोर्टी टू मीटर राइट अच्छा इफ इन द लाइन ई एफ द पर्सन टू द राइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर फ्रॉम ई क्योंकि जो पर्सन टू द राइट में है ये आपको क्या है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है थ्री मीटर यहाँ बना लेता हूँ ठीक है ये ई है बनाने की जरूरत नहीं है बस एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ यहाँ सी हो गया ये ई है एंड देन दिस इज फाइनली एफ ओके ये एफ अलग है और ये आपका ई जो है अलग है ये पॉइंट है ठीक है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है थ्री मीटर ये राइट मोस्ट पर्सन है ना एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन इंक्रीज एट द मल्टीपल ऑफ फोर मीटर एज वी मूव फ्रॉम ई टू एफ मिनिमम बींग एट मीटर ओके तो अगर मैं ई से एफ तक जाता हूँ तो ये आपका मिनिमम कितना है एट एंड दिस विल बी वट एट प्लस फोर ट्वेल्व और दिस विल बी सिक्सटीन एट का टेबल सॉरी फोर का टेबल चला गया ना देन वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पर्सन नेक्स्ट टू एफ द पर्सन नेक्स्ट टू एफ इज वट ई E के बीच में पूछ रहा है एंड द पॉइंट ई मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है तो कैसे निकालोगे तो देखो 16 प्लस ये 12 है 12 प्लस एट इज 20 प्लस 16 इज 36 प्लस 3 इज 39 सो आंसर विल बी व्हाट 39 मीटर अगर ये 39 है तो इसमें आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि ये जो पॉइंट है इनके बीच में कितना होगा तो टोटल कितना है फोर्टी सो इफ दिस इज थर्टी नाइन दिस हैज टू बी थ्री मीटर अगेन ओके इस तरह से आप क्या कर सकते हो बता सकते हो आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर कीजिए जिससे उनको पता चले कि एग्जाम में अगर इस तरह के पजल आते हैं आपके पास तो आपको डरना नहीं है स्टेप बाय स्टेप चीजों का आप अप्रोच करोगे और आपका जो है आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा ओके तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच